చెన్మారీ స్కూలా ఇవాళ బంటి గాడికి జ్వరం స్కూల్ కి రాడు నేను వాళ్ళ నాన్న మాట్లాడుతున్నాను రోజు ఇలాగే స్కూల్ కి డుమ్మా కొడుతున్నావా లేదమ్మా అప్పుడప్పుడు తమ్ముడితో ఫోన్ చేస్తాడు ఆగండి ఇలా కళ్ళు తిరిగే బదులు నాలుగు అబద్ధాలు ఆడు రావచ్చు కదా నిన్న పక్కిన డోడతో సినిమాకి ఎందుకు వెళ్ళావే నన్ను అనుమానిస్తున్నారా అనుమానం కాదే నువ్వే కదా అబద్ధాలు ఆడమని చెప్పావు మీ నిజాయితీ చూస్తుంటే కళ్ళ ముందు బుల్లెంకమ్మ ఆస్తి కనపడుతుంది కనపడడం కాదే నువ్వు బుల్లెంకమ్మని కని పెట్టాలి లేదంటే కోడూరు బుల్లంకమ్మ గారు ఆస్తి మొత్తం అమలాపురం లో ఉండే అనాచరణానికి పోద్ది వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఏమనండి అదే ప్రాబ్లం వస్తే నా భార్య పిల్లలు కలిపి అనాథ శరణాలనే జాయిన్ అయిపోతాం కాదండి లాగితే కత్తి ఉంటది పెద్దోరు మిమ్మల్ని అనకూడదు కానీ ఓ మాట అని అనిపిస్తుంది అండి ఏమనిపిస్తుందిరా మీరు పెద్ద ఎదో ఉన్నారు ఎదో అని లేకపోతే ఏంటండి పాటలు పాడిన తీజీగా మద్దలు చేస్తుంటారు టైం పాస్ కి రేపులు కూడా చేస్తుంటారు అంత కామాందులా మందేశక కామాందులేనండి మ్యూజిక్ ముసుకులు మటర్లు చేస్తారా మేము మటర్లు చేయడం ఏంటండి చెప్పురావు బాబు చెప్పాను కదండి వీళ్ళు మద్రలు చేయరని చూసారా ఎంత కరెక్ట్ గా చెప్పాడు రేపులు చేసిన తర్వాత మద్రలు చేస్తారు రేపులు చేసి మటర్లు చేస్తున్నావా నువ్వు ముందు కిడ్నాప్ చేస్తారండి తర్వాత మిగిలిన రెండు చేస్తారు ఇలా బుక్ చేస్తున్నాడు రావన్ బాబు నేను ఎప్పుడు ఉల్లిపాయలు కూసుకుని కత్తి కూడా ఆడలేదు కదా మొన్నే కదరా ఏటు కొడవాళ్ళు కొన్నారు ఇంకా నయం గనల బాంబులు కొన్నావాళ్ళు నిన్న తెచ్చారు ఎస్సగారు అన్ని అబద్ధాలు అబద్ధాలు చెప్పి మమ్మల్ని ఆట పట్టిందామని ఎస్సగారితో చెప్పవే బాబు అలా చెప్పి చట్టాన్ని మోసం చేయడం నాకు ఇష్టం లేదురా రావణ బాబు ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు నీకు దండం పెడతాను ఎస్ఐ గారు బొక్కలు తోసేలా ఉన్నారు ఏంట్రా అక్కడ గొసగొసలో అబ్బాయి ఏం లేదండి తలుపులు వేసి మిమ్మల్ని లేపేద్దాం అన్నాడుపడిచండి వీడు మా ఎదురింట్లో ఉంటాడండి చూడడానికి వీపీలా ఉంటాడు కానీ ఏపీలో కల్లా పెద్ద ప్రొఫెషనల్ కిల్లర్ అండి వీడికి వచ్చే కాంట్రాక్ట్లు అన్ని వీళ్ళకి అప్పచెప్తుంటాడు వీడు వాటం చూడగానే అనుకున్నాను అమ్మా ఎప్పుడొచ్చావే ఇప్పుడే వచ్చాడు కానీ బయటకి వెళ్ళేటప్పుడు తలుపులకు తాళ వేసి వెళ్ళాలని జ్ఞానంతా రూమ్ లోనే ఉన్నారు కదా ఎక్కడ చేశారు ఇక్కడ నమస్కారం అమ్మా చేతులతో పెట్టడం లేదని ఏమి అనుకోద్దమ్మా ఈ దెబ్బలేంట్రా ఏం జరిగింది ఆ రమణ బాబు గాడు అబద్ధాలు ఆడితే ఆడపిల్లలు పుడతారని నోటుకు వచ్చినమని వాగాడు దాంతో ఎస్ఐ కుళ్ళ పడిచేశాడు కన్నీళ్ళు తుడుచుకోరు థ్యాంక్స్ మ్యాటర్ తెలిసి జస్ట్ ఇప్పుడు వదిలేడు వాటితో స్నేహ చేయిద్దరు వచ్చినప్పుడు అలా చెప్తాను అన్నాను విట్టేగా పదండి కాఫీ పెట్టిస్తాను కాఫీ వద్దమ్మా వేడినీళ్ళతో కాపడం పెట్టండినోరే నువ్వు చాలా ఫ్రెష్ గాను నేనేం కుమలదా విగ్గు తీస్తే తెలుస్తుంది అలాగే చచ్చాను ఏంట్రా ఇంత ఆనందంగా ఉన్నా పద్మశ్రీ వచ్చిందిరా బాబోయ్ అంత పెద్ద అవార్డే నువ్వు ఏం సాధించేవని ఇచ్చారా పద్మశ్రీ అంటే అవార్డు కాదురా మరి మా పక్కన పేపర్లు కొంటాం ఖాళీ సీసాలు కొంటాం పొద్దుటే చెరువు కట్టి దగ్గర గాడిదలా గరుస్తున్నా ప్రతి సోమవారం వచ్చి వీళ్ళ దగ్గర ఖాళీ సీసాలు కొంటాం మా దగ్గర ఖాళీ సీసాలు మందు సీసాలమ్మా సీసాలు రే లేవని చెప్తున్నా ఏందన్నా గిట్లా పరేషాన్ చేస్తున్నారు మీరే ఫోన్ చేసి ఇంట్లో ముప్పై బీట్ సీసాలు ఇరవై బ్రాండి సీసాలు హెచ్చు తీసుకపోమన్నారు కదా అన్నా ఇప్పుడు గిట్లా మాట్లాడుతున్నారు మజాక్ చేస్తున్నారు అన్న మా వాళ్ళు తాగుబోతులా తాగుబోతోళ్ళు కాదమ్మా గజ గజ తాగుబోతులు నువ్వు చెప్పింది నిజమైతే అమ్మా ఆ సీసాలని నీకు ఫ్రీగా ఇచ్చేసి వంద రూపాయలు ఎక్స్ట్రా ఇస్తానరా అయితే చూసుకోమ్మా ఏమి ట్రై సీసాలని ఈ బ్రాండి బాబుజీ తాగుతాడమ్మా అప్పుడప్పుడు దీంట్లో గుళముగుళ తాగుతాడమ్మా అందుకే ఈ గొంతుకు ఆడగొంతుకు ఈ రమ్ము 
సుధాకర్ తాగుతాడమ్మా జలుబు చేసినప్పుడే తాగుతాను జలుబు చేస్తే అప్పుడే విక్స్ రాసుకుంటాడు అది రాసుకునే తాగుతాను ఇంతకీ మా గోపి ఎంత అవుతాడు బాబు చిచ్చే బ్రాండ్ తాగను కరెక్ట్ అన్నాడమ్మా చాలా థ్యాంక్స్ అరే ఈయనకు ఏ బ్రాండ్ నచ్చదమ్మా ఎంత కరెక్ట్ మీ అమ్మగారు సంపేసిలో ఉందా బాబా అసలు ఎందుకు వచ్చినట్టు చల్లన సింగంలో కళ పరీక్షించుకోవడానికి వచ్చిందిరా ఆ పరీక్ష అయితే చేయించి తొందరగా మీ ఊరు బస్సు ఎక్కించారా బాబు నేను రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ ని మోసం చేశాను రా మోసం చేసేవారా ఊటీ టికెట్ కొని రైల్ ఎక్కడ మారేసాను ఏదో రోజు నిన్ను జూలో పెట్టేయాలరా నేను వచ్చింది అక్కడి నుంచే కదరా మళ్ళీ మీరందరూ తాగినట్టుగా తెలిస్తే తాటు తీస్తాను తాగలేవే పద బస్సు టైం అవుతుంది నాకు కొంచెం పోయిరా ఎంత పెగ్గ అందబోతే లెక్కర బాబు తినేస్తాడా పడే ఆల్కహాల్ తో పాటు బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ ఉంటే భలే ఉంటుంది రా ఉంది వచ్చింది డబ్బులు